നമസ്കാരം ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരളത്തിലെ തിരുവനായ വിഷയം രാഷ്ട്രീയ നിയമപ്രശ്നമായി മാറുന്നുവോ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളുമായി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാർ തിരുവനായ വിഷയം തന്നെ ഇന്ന് ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുന്നു കനത്ത ആരോപണങ്ങളുമായി സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര മന്ത്രിയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു നിലപാടിന് മേനകാ ഗാന്ധിയുടെ നിലപാടിനെതിരെ അതിരൂക്ഷ വിമർശനവുമായി കെ ടി ജലീൽ കൂടി രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു നമ്മയോടൊപ്പം ചർച്ചയിൽ പങ്കുചേരുന്നത് ജോർജ് കുര്യൻ ബി ജെ പി നേതാവ് എ റഹീം സി പി എം നേതാവ് മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എബ്രഹാം മാത്യു അഡ്വക്കേറ്റ് ഹരി പീപ്പിൾ ഫോർ ആനിമൽസ് പ്രതിനിധി ഒപ്പം അഡ്വക്കേറ്റ് വി കെ ബിജു സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകൻ ചർച്ചയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ കെ ടി ജലീൽ താങ്കൾ ദയവായി ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ നിൽക്കുക ഇപ്പോൾ എബ്രഹാം മാത്യുവിലേക്ക് തന്നെ ആദ്യം പോവുകയാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് തന്നെ തുടക്കം ഇടാം ശ്രീ എബ്രഹാം മാത്യു ഇന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ എടുത്ത നിലപാട് ആ നിലപാടിന് നേരെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചത് തന്നെയാണ് ഇതൊരു സംസ്ഥാനത്തെ തെരുവുനായ വിഷയം മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിയമ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതായിട്ടാണോ ഇതിനെ കാണേണ്ടത് എത്രത്തോളം ഒരു പക്ഷേ സങ്കീർണ്ണത ഈ വിഷയത്തിന് കൈവരുന്നു ഇന്നത്തെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെയും കെ ടി ജലീൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടി പ്രതികരണങ്ങളെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ കേരളത്തിനെതിരെ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് സംശയമുണ്ട് കാരണം കേരളത്തിൻ്റെ ടൂറിസം സാധ്യതയ്ക്ക് ദുഷ്പേരുണ്ടാക്കാനും മങ്ങലേൽപ്പിക്കാനും ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കുപ്രചരണം കൂടി ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് അപ്പോൾ ബാറുകളെല്ലാം പൂട്ടിക്കിടക്കുന്നു വഴിയിലേക്ക് തെരുവുനായ്ക്കളെ നിർലോഭം പറഞ്ഞു വിടുന്നു അല്ലെ തെരുവുനായ്ക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ തെരുവുനായ്ക്കളുടെ സ്വന്തം നാടാണ് മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഈ നാട്ടിലേക്ക് ആര് പോകും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഗൂഢാലോചന ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് കാരണം മനേകാ ഗാന്ധി ഇടപെടുന്നതിൻ്റെ ഒരു രീതി പരിശോധിച്ചാൽ അത് ബോധ്യമാവും ഇപ്പോൾ ഒഡീഷയിൽ ഒരു കു ഒരു ഭാര്യയെ തോളിലേറ്റി പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്ന ഭർത്താവിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൺസേണിനേക്കാൾ കൂടുതലാണോ കേരളത്തിൽ ഈ കടൽ തെരുവ് പട്ടികളെക്കുറിച്ചുള്ളതെന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യമാണ് കുട്ടികളുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മന്ത്രി ഇപ്പോൾ ഇടപെടുന്നത് പട്ടിക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അപ്പോൾ പട്ടിക്ഷേമ വകുപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയിച്ചാൽ അവിടെ ഒരു ധാരണാ പിശക് ശ്രീ എബ്രാം മാത്യു ഉണ്ടോ കാരണം ദില്ലിയിലിരുന്ന് മനേകാന്ധി കാര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുന്നു ഇന്ന് പുല്ലുവിളയിലോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുകോണിലോ തൃശ്ശൂരോ അടക്കം നമ്മൾ ഈ ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും വളരെ ആസന്ന നിലയിൽ അത്യാസന്ന നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു ബാലൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വസ്തുത അത് തമസ്കരിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ധാരണാ പിശക് ഇക്കാര്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഞാനത് അതാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് കേരളത്തെ മറ്റ് പുറൽ ലോകത്ത് അല്ലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അപകടകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമുള്ള പ്രദേശമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള താല്പര്യം ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടോ എന്ന സംശയമാണ് കാരണം കേരളത്തിലെ നിരവധി എൻ ജി ഒകൾ ഈ മനേകാ ഗാന്ധി സിൻഡ്രോം ബാധിച്ചവരാണ് ആ എൻ ജി ഒകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു മാധ്യമങ്ങൾ പോലും മറ്റൊന്ന് ഈ പ്രാകൃതമായ പട്ടി പട്ടിപ്രണയം പട്ടിപ്രണയം എന്നാണ് പറയേണ്ടത് പ്രാകൃതമായ പട്ടിപ്രണയത്തെ കേന്ദ്രമന്ത്രി തിരിച്ചറിവില്ലാതെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ തെരു തെരുവ് നായ ഒരു ബ്രീഡല്ലല്ലോ തെരുവിൽ നായ ഉണ്ടാകുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ തന്നെ കുറ്റം കൊണ്ടാണ് തെരുവിലെത്തപ്പെട്ടു അതിനെ ഇല്ലാതാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം മനുഷ്യർക്കല്ലേ ഉള്ളത് ആ മനുഷ്യർക്ക് എങ്ങനെ എങ്ങനെ അത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പ്രായോഗികമായിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് തെരുവ് നായ്ക്കളെ വന്ധ്യംകരിക്കുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വളരെ അപ്രായോഗികമായ സമീപനമാണ് തെരുവ് നായ്ക്കളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലെ പഞ്ചായത്തി രാജ് ആക്ടിൽ ഈ ചട്ടം വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ആ ചട്ടം ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുകയേ ആവശ്യമുള്ളൂ നിർവാഹമുള്ളൂ അത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ മനോഹാ ഗാന്ധി സിൻഡ്രോമാണ് ഇത് ബോധപൂർവമായ ഗൂഢാലോചനയാണ് യെസ് തീർച്ചയായും ശ്രീ ജോർജ് കുര്യൻ അവിടെയാണ് വിഷയങ്ങൾ സംശയത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ പോകെ പോ പലപ്പോഴും പോകേണ്ടി വരുന്നത് ഇവിടെ മനേകാന്തി സൗദേശത്തുകൂടി കാര്യങ്ങളെ പറയുമ്പോഴും
മാനകാഗന്ധിയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള നിയമമുണ്ട് ആ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടി എടുത്താൽ പോരെ ഒരു പട്ടിയെങ്കിലും പിടിച്ചിട്ട് മേനകാഗാന്ധിയുടെ പുറകെ പോകൂ അവിടെ ഞങ്ങളൊരു പട്ടിയെ പിടിച്ചു പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയിട്ട് മന്ത്രി പറ ഞങ്ങൾ ഇതാ ഇന്നൊരു പട്ടിയെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഞങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണെന്ന് മേനകാഗാന്ധി എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാതെ നാണയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്ക് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ പട്ടിയുടെ കടിയുള്ളുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിയമം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ നോക്കുക അങ്ങനെ നടന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അത് കൂട്ട് കഴിവില്ലെങ്കിൽ മന്ത്രി മേനകാഗാന്ധിയെ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരുന്നു ആരെയും ഇപ്പം പറയാൻ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെ എവിടെയാണ് പിഴച്ചത് കാരണം താങ്കൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് പ്രായോഗികത ഇല്ലാതെ പോയി ഇവിടെ ഇന്നിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വന്ദീകരണം അടക്കം അതിൻ്റെ നടപടികളിലേക്ക് ഒന്ന് തൊട്ട് പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശതമാനം ചെറിയ ശതമാനം പോലും കടന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ പാളിച്ചകൾ നിങ്ങൾ ഏതടിസ്ഥാനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു അതായത് നിയമം അനുസരിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ എ ബി സി നിയമം അതായത് ആനിമൽ ബെർത്ത് കൺട്രോൾ നിയമം അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ എ ബി സി നിയമം അതിൻ്റെ അകത്ത് ചില പട്ടികളെ പൊട്ടാസ്യം പെന്താറ്റോൾ എന്ന് പറയുന്ന വിഷം കുത്തിവെച്ച് കൊല്ലാം അത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദയാവധമാണത് അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നവരെയും പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് റൂൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യണം ഉപദ്രവമുള്ളവന് ഉന്മൂലനം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല കേരള ഹൈക്കോടതി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഈ രീ പതിനൊന്നിൽ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ഉപദ്രവമുള്ളതിനെ കൊല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അപ്പോഴൊന്നും തന്നെ നടപടി എടുക്കാതെ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വെടിവെച്ചു വന്നോളൂ എന്ന് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു സെൻകുമാർ പറഞ്ഞു ആ വഴികളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ അവസ്ഥ വരില്ല എന്ന് തറപ്പിച്ച താങ്കൾ താങ്കളുടെ മന്ത്രി അടക്കം പറയുകയാണ് എന്ത് യുക്തി മന്ത്രിയെ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വലിച്ചഴിക്കണ്ട ഈ മേനകാഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആക്ടിവിസ്റ്റാണ് അവരുടെ വകുപ്പ് അതല്ല അവർ മന്ത്രിയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അവരിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അവർക്ക് പറയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഈ ഇന്ത്യയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു മന്ത്രി പറയാൻ പാടില്ല മന്ത്രിയായതുകൊണ്ട് പറയാൻ പാടില്ല എന്നില്ല അവർ പറയുന്നത് നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തോളാനാണ് അവർ പറയുന്നത് വന്ദ്യം കരിക്കണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കൊന്നാലും വന്ദ്യം കരിക്കുകയല്ല തല്ലിക്കൊല്ലുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ മന്ത്രി പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ തല്ലിക്കൊന്നോളൂ എങ്ങനെയാ പട്ടിയെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നു ഒരു വിവരം വേണ്ടേ പട്ടിയെ തല്ലിക്കൊല്ലാൻ ചെന്നാൽ പട്ടി കടിക്കുകയല്ലേ അങ്ങനെയാണ് സാധാരണക്കാരനോട് പറയുന്നത് അബ്രഹാമത്തി അവിടെയാണ് ഒരു ചില പൊരുത്തക്കേടുകൾ വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ വഴികളിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീ ജോർജ് കുര്യൻ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കേരളത്തിലെ അവസ്ഥകളൊക്കെ വെച്ച് വന്ദ്യം കരണം എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാണ് ഇതൊക്കെ ഈ വഴികളിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ലേ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പിടിവാശി എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് അല്ല ജോർജ് കുര്യൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ തല്ലിക്കൊല്ലാൻ ആര് പറഞ്ഞു പട്ടിയെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നത് ജനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിയമം കയ്യിലെടുത്ത് തല്ലിക്കൊന്നെന്ന് വരാം പക്ഷെ പട്ടിയെ തല്ലിക്കൊല്ലണമെന്ന് സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടില്ല കേന്ദ്ര ജന്തുക്ഷേമ ബോർഡിൻ്റെ നടപടി നിലപാടിനെ മന്ത്രിസഭാ യോഗം നിരാകരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് കാരണം കേരളത്തിൻ്റെ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം പോലും ഈ അലോസരപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഈ ഈ പട്ടി പ്രശ്നം ഉയർന്നു വന്നു അപ്പം മനേകാ ഗാന്ധിയുടെ നിലപാട് പലപ്പോഴും അതിര് വിട്ടിട്ടുള്ളതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പുല്ലുവിളയിലെ ഒരു അമ്മ അമ്മയുടെ നരഭോജികളായ നായ്ക്കൾ ഒരു സ്ത്രീയെ കടിച്ചു തിന്നുന്നു അവിടെ നമ്മൾ വന്ദ്യം കരിക്കുക വന്ദ്യം കരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ് മതിയോ വന്ദ്യം കരണത്തിൻ്റെ റിസോർട്ട് വെടി വെടിവെച്ച് കൊല്ലേണ്ടതാണ് വെടിവെ വെടിവെച്ച് വെടിവെച്ച് എല്ലാം കൂട്ടത്തോടെ തീന്നെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീ വെച്ച് കൊല്ലേണ്ടതാണ് കാരണം ഈ മനുഷ്യർ തന്നെ ഇവിടെ ക്രമസാധന പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ലാത്തി ചാർജ് ചെയ്യുന്നു എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടാകുന്നു ആളുകളെ കൊല്ലുന്നു പിന്നെയാണോ തെരുവ് പട്ടികൾ ഈ തെരുവ് പട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രീഡ് കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം പട്ടി പ്രാകൃതമായ പട്ടി പക്ഷപാതികളും ആ വാദത്തിനൊപ്പം മനേകാന്ധിയെ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ മനേകാന്ധിയുടെ നിലപാടുകൾ ഊർജം പകരുന്നുണ്ട് ആ ഊർജമാണ് ഈ തരത്തിൽ പ്രശാന്ത് ഭൂഷണെ പോലുള്ള ഒരു കോടതി പോകുന്ന പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തു
അപ്പൊ ഇതിനകത്താണ് അവിടെ ശ്രീ ജോർജ് കുര്യൻ അങ്ങനെ ഒരു ഞെട്ടലെങ്കിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ അതിനുശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ പറയാമായിരുന്നു ഇവിടെ പുല്ലുവിളയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ബേക്കറി ജംഗ്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഈ യാഥാർത്ഥ്യമൊന്നും അറിയാതെ ദില്ലിയിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒക്കെ മാത്രം നോക്കിക്കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാടിലേക്ക് ജനങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തെ വളച്ചൊടിക്കുകയല്ലേ ശ്രീ ജോർജ് കുര്യൻ ഗാന്ധി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മിക്കവാറും മുഴുവൻ പാർട്ടികളെയും കൊന്നുകളയായിരുന്നു ഓഹ് ആ മന്ത്രി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പത്രസമയാൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ജനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു കേട്ടോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പാമ്പിനെ പാമ്പിനെ കണ്ടാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും മേനാ ഗാന്ധി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പട്ടിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ മേലാത്തത് പട്ടിയെ വന്തീകരിക്കാൻ മേല പട്ടിയെ പിടിക്കാൻ മേല പട്ടിക്കിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ മേല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊരു വിഡിതരമാണ് ഒരു പട്ടിയെ പിടിക്കാനേ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതാ ഒരു പട്ടിയെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കുന്നു നേനക ഗാന്ധിയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പട്ടിയെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം വേണ്ടേ ഒരു മലയാളിയുടെ ഒരു ഉശിരി വേണ്ടേ അതിട്ട് വെറുതെ ഇരുന്നുണ്ട് പറയാം മേനാഗാന്ധി മേനാഗാന്ധി മന്ത്രി അല്ലാത്തപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് മന്ത്രി എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല അവർ പറയുന്നത് ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിയുടെ നയമല്ല പറയുന്നത് പട്ടിക്ക് പേ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മേനാഗാന്ധിയോട് ചോദിച്ചിട്ടാണോ കൊല്ലുന്നത് എന്തൊരു സർക്കാരായത് മേനാഗാന്ധി മിണ്ടാൻ നോക്കിയിരിക്കുക അതുവരെ ഒന്നും ചെയ്യല്ല എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ വെല്ലുവിളിച്ചോളൂ മേനാഗാന്ധിയെ വെല്ലുവിളിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ പ്രകടിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ അതിനെ ശ്ലാഘിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവർ വിളിച്ചല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മന്ത്രി മേനാഗാന്ധിയുടെ അടുത്ത് അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്നു അല്ലായിരുന്നു ഈ രീതിയിലേക്ക് വീണ്ടും നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ ആ വാക്കുകൾ മനേഗാന്ധിയുടെ വാക്കുകൾ വീണ്ടും എടുത്തിടുന്നു അതിലെ യുക്തിയില്ലായ്മയാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ശ്രീ റഹീം താങ്കൾക്ക് മറുപടി പറയാം ഇടപെടേണ്ടതില്ല എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശങ്കയെ ശിരസ വഹിക്കുന്നു സർക്കാർ ഗൗരവമായി കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടുന്നുണ്ട് മനേക ഗാന്ധി എന്ത് പറയുന്നു എന്ത് പറയുന്നില്ല എന്ന് നോക്കിയല്ല സർക്കാർ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് പറയട്ടെ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ വന്ധീകരണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഈ നായകളെ ഇവിടെ നിന്ന് ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലായാലും തന്നെ സർക്കാരിന് അതിൻ്റെതായ നിലപാടുണ്ട് അത് ചെയ്യേണ്ട വഴിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന പ്രശ്നം അതല്ല കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ ഇബ്രാഹിം മാത്യു സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വേട്ടയാടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ ഏതാണ്ട് ഗൺപോയിന്റിൽ നിർത്തി ഏതോ മോശപ്പെട്ട ആൾക്കാരായി മേനക ഗാന്ധി ചിത്രീകരിക്കുകയാണ് മേനക ഗാന്ധിയുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ എന്നുള്ള വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിലല്ല നിങ്ങളുടെ മന്ത്രിയാണ് ആ മന്ത്രി പറയുകയാണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഉത്തരവാദിത്വം ഇവിടെ നായകളെ ഒതുക്കാനും നായകളെ മെരുക്കാനും ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ നോക്കുന്നുണ്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ അപാകതകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ബി ജെ പി എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ക്രിയാത്മകമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം ഇവിടെ വരുന്ന പ്രശ്നം അതല്ല നിങ്ങളുടെ മന്ത്രിയെ ആര് നിയന്ത്രിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവരെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചർച്ചയിൽ ഞാൻ ശ്രീ വി വി രാജേഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചർച്ചയിൽ വി വി രാജേഷ് പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു ചാനലില്ല ഞാൻ ദാ ഈ കടപ്പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഞാനൊരു കമ്പും വടിയുമായി ഇത് നായയെ കൊല്ലാൻ ഇറങ്ങുകയാണ് നായയെ തുരത്താൻ ഇറങ്ങുകയാണ് ഇത് എവിടെയാണ് ഇതിപ്പോൾ നായയെ തുരത്താൻ നിങ്ങളൊരു വശം നായയെ തുരത്തെന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ ശ്രീ പ്രജീഷ് ഒരു വശത്ത് ബി ജെ പിയുടെ കുറേ മന്ത്രിമാർ പശുവിനെ രക്ഷിക്കാൻ നടക്കുന്നു ഒരു വശത്ത് കുറേ മന്ത്രിമാർ പട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ നടക്കുന്നു മനുഷ്യരെയും പാവപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെയും രക്ഷിക്കാൻ ഇവിടെ ബി ജെ പി മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് ആളില്ല അവർക്കൊരു പദ്ധതിയില്ല ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം പിന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് എടുക്കും സർക്കാർ ജനാധിപത്യപരമായി സത്യപ്രതിജ അധികാരത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ഭരണഘടനാ സംവിധാനമാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വരും പക്ഷേ 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 അവിടെ ഉന്നയിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടതല്ലേ കാരണം വന്ധ്യംകരണത്തിന് വേണ്ടി അനുവദിക്കപ്പെട്ട കോടികളുടെ ഫണ്ട് ഈ ഫണ്ടൊക്കെ ഏത് രീതിയിൽ വിനിയോഗിച്ചു തെറ്റ് ഒരു പുനഃപരിശോധനയോട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടി ആ രീതിയിലൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടാണ് റിസൾട്ട് ഇല്ലാതെ പോയത് എങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തത രണ്ട് രണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റൊന്ന് മാലിന്യ സംസ്കരണം നേരത്തെ ജോർജ് കുര്യൻ അതെ ചോദ്യം അതെ അതെ പറയട്ടെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലും സർക്കാർ സർക്കാർ കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ മിഷണറി സർക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തുടർച്ചയാണല്ലോ ചെയ്തോ ഇല്ലയോ അത് പരിശോധിക്കാനേ ഇപ
ആ സാഹചര്യം എന്തുകൊണ്ട് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല കേരളത്തിലെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് അത് പിണറായി സർക്കാരാകട്ടെ നാളെ വേറൊരു സർക്കാരാകട്ടെ ആരായാലും നിലവിലുള്ള സുപ്രീം കോടതി റൂളിങ്ങിനെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിലവിലുള്ള നിയമത്തെയും എല്ലാം അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനാവൂ താങ്കൾ കോടതിയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജിയുമായി ഒക്കെ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഒട്ടേറെ വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തുകയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് പ്രശാന്ത് ഭൂഷണോ മനാകാ ഗാന്ധിയോ ഒക്കെ വിരട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രസ്താവനകളൊക്കെ അവിടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിയമം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഒക്കെ നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ ഒക്കെ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് കോടതിയ ലക്ഷ്യത്തിന് നാളെ നടപടികളിലേക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പോയാൽ ഞാൻ പോകുമെന്ന നിലപാട് കൂടി പറയുമ്പോൾ വസ്തുതകളെ തമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടാണോ ഇത്തരം നിലപാടുകളുമായി ഇവരൊക്കെയും പോകുന്നത് അത് ഈ വിഷയത്തിൽ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഈ വിഷയത്തിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എബ്രഹാം സംസാരിക്കുന്ന പോലെയോ റഹീം സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് അഡ്വക്കേറ്റ് കുര്യൻ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല ഈ വിഷയത്തിൽ ഡേ വൺ ഓൺവേർഡ്സ് ഞാൻ ഹാജരാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹാജരാകുന്ന ഒരു അഭിഭാഷകൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിലയിലെ ഈ കേസ് ഇരുപത് സെപ്റ്റംബറിൽ വീണ്ടും വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം കൈ യേശ പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ പ്രേക്ഷകരെ അറിയിക്കട്ടെ പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ കേസിൽ ഹാജരാവുന്നത് തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആളായിട്ടോ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആളായിട്ടോ അല്ല സിലുവമ്മയെ പോലെ കോട്ടയത്തെ ഡോളിയെ പോലെ നൂറുകണക്കിന് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ പട്ടികടിയായിട്ട് മരിക്കുകയും മൃതപ്രായരായിട്ട് കഴിയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഹാജരാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് കുര്യനോടൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് മിസ്റ്റർ കുര്യൻ താങ്കൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്താണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ ആനിമൽ ബാത്ത് കൺട്രോൾ നിയമം അതിന് ശേഷം വന്ന നിയമം അതുകൊണ്ട് പട്ടിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല എന്നാണ് താങ്കളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയട്ടെ ആനിമൽ ബർത്ത് കൺട്രോൾ റൂൾ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് അത് ഏത് പൊളിറ്റിക്കൽ കാലാവസ്ഥയിൽ വന്നു എന്ന് താങ്കൾ ചിന്തിക്കുക പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു നിയമം നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു നിയമം ഞാൻ താങ്കൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാൽ നിയമം ഐ എം ഹോൾഡിംഗ് ഇൻ മൈ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ഐ എം അപ്പിയറിംഗ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ മാറ്റ് ആൻഡ് ആബരി അപ്പിയറൻസ് ഞാൻ താങ്കൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് നിയമമെന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിനും അതിന് മുൻപും അതിന് ശേഷവും അൻപത്തി ഒൻപത് നിയമങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ നിയമങ്ങളിലെല്ലാം സ്ട്രേ ഡോഗ് ഹാസ് ടു ബി ഡിസ്ട്രക്റ്റഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെയും ലോക്കൽ ലോസ് സ്ട്രേ ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ഞാനത് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അഹിംസാവാദിയായ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിജി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റീസിലെ യങ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള അഹിംസാവാദി എന്തിനെയെങ്കിലും കൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെരുവ് നായകളെ കൊല്ലണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ കാരണവും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇനി നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വരാം ഈ മനേകാ ഗാന്ധി പറയുന്ന ഈ വിഷയങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആനിമൽ ബാത്ത് കൺട്രോൾ റൂൾ മനേകാ ഗാന്ധിയുടെ ശുദ്ധമായ അറിവില്ലായ്മ നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു വിവരമില്ലായ്മയാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾക്കൊക്കെ കാരണം കാരണം ലെജിസ്ലേച്ചറുടെ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്താണ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ക്രുവാലിറ്റീസ് ആക്ട് സെക്ഷൻ ഇലവൻ സബ് സെക്ഷൻ ത്രീ ക്ലോസ് ബി ക്ലോസ് സി സെക്ഷൻ നയൻ ക്ലോസ് എഫ് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നത് സ്ട്രേ ഡോഗ്സ് ഹാസ് ടു ബി ഡിസ്ട്രക്റ്റഡ് എന്നാണ് കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ആക്ട് സെക്ഷൻ ഫോർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പറയുന്നത് സ്ട്രേഡോ ഹാസ് ടു ബി എലിമിനേറ്റഡ് എന്നാണ് ഇങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ബോംബെ മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി വൺ ബി അവിടെ ഫുൾ ബെഞ്ചിന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഈ സ്ട്രേഡോ കാരണം ബോംബെയിൽ ആളുകൾക്ക് ജീവിക്കാൻ വയ്യാത്ത അതാണ് പ്രധാന കേസ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ പെൻഡിങ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ ബോംബെ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി
ബിയോണ്ട് ദ ആക്ട് അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ശ്രീ 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 ജോർജ് കുര്യൻ മനേക ഗാന്ധിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അറിവില്ലായ്മയുടെയോ ഒക്കെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമായിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇരകളായി ഈ പാ പറയുന്ന അങ്ങ് ഇത്രയും ഘാതം അകലെ കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഇരകളാകേണ്ടി വരേണ്ടതുണ്ടോ ശ്രീ ജോർജ് കുര്യൻ ഇനിയെങ്കിലും നേരത്തെ റഹീം സൂചിപ്പിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ആ തരത്തിലെ ഒരു പ്രതികരണം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ഛാശക്തിയോടുകൂടി ഇവിടുത്തെ വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൽ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താമായിരുന്നു അതൊന്നുമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ആർക്ക് വേണ്ടി കാടടച്ച് ഇങ്ങനെ വെടിവെക്കണം ശ്രീ ജോർജ് കുര്യൻ അല്ല ഇപ്പൊ ബിജു ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ഒന്നില് ആക്ടില് സോഡിയം പെൻറ്റാത്തോൾ കുത്തിവെച്ച് കൊല്ലാനുള്ള വകുപ്പുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് അത് പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ബി ജെ പി ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് വന്നുകൊണ്ടായിരിക്കാം സോഡിയം പെൻറ്റാത്തോൾ കുത്തിവെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് കൊല്ലാനുള്ള നിയമം ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പം അത് റഹീം വളരെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കാരണം പശുവിനെ കൊല്ലരുതെന്ന് പറഞ്ഞു പട്ടിയെ കൊല്ലരുതെന്ന് പശുവിനെ കൊല്ലരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലും ഞങ്ങൾ കൊല്ലും ഞങ്ങൾ കൊന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ബീഫ് ഫെസ്റ്റ് നടത്തും ആ അത് പിന്നെ പശു കുത്താൻ പിരിയല്ലോ പശു കടിക്കുകയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യും പക്ഷേ പട്ടിയെ കൊല്ലരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോണി അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മേനകാന്ധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് ഞങ്ങളെ ഗൺ പോയിട്ട് നിർത്തിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ പിട്ടി പട്ടിയെ പിടിക്കുകയല്ല കഴിവില്ല പട്ടിയെ പിടിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെടിവെച്ച് കൊല്ലാനാണ് വെടിവെച്ച് കൊല്ലണം അടിച്ചു കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞാൽ നടക്കുകയല്ല ജനങ്ങൾക്കറിയില്ല പിടിക്കണം നിങ്ങളുടെ സർക്കാർ ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിന് കഴിവില്ലാതെ ഒരു മന്ത്രി ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്തല്ല പറയുന്നത് വളരെ ഗൗരവമെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ മുഖത്ത് ഭയങ്കര കടിപ്പിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു പറ്റിയും പിടിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നടപടിയെടുക്കൂ മേനകാ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് ആക്ടിവിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിലാണ് ബി ജെ പിയുടെ നയമല്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിയമമല്ല ഇവിടെ നിയമമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ബിജു കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ സോഡിയം പെൻറ്റാത്തോൾ കുത്തിവെച്ച് കൊല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ബി ജെ പി ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കൊല്ലരുതെന്നാണ് പറയുന്നത് പറയുന്നത് നൂറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നില്ല ആയി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ നിയമത്തിലുണ്ടല്ലോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ പശുവിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പശുവിനെ കൊല്ലും പശുവിന്റെ അച്ഛനെ ഞങ്ങൾ കൊന്നുതിന്നുവെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ തെരുവനായ പ്രശ്നത്തിൽ ഞങ്ങളും നിങ്ങളും ഇല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു അമ്മയാണ് അവിടെ കടിച്ചു കയറിയത് ഇവിടെ പശു രാഷ്ട്രീയ കളിക്കുന്നത് മന്ത്രിയോട് പറയൂ കൊല്ലാൻ പറയൂ മന്ത്രിയുടെ മാത്രം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഞങ്ങളും ധൈര്യമില്ല കഴിവില്ല ഇത് പശുവിന്റെ കാര്യമാണ് കൊന്നുതിരുമായി കേരളത്തിന്റെ ജോർജ് കുര്യൻ ഒരു ഒരു മാനുഷിക പ്രശ്നമാണ് അതിനെ ആ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചർച്ച ശ്രീ ഇബ്രാഹിം മാത്യു ഇതിപ്പോ നമ്മളോ നിങ്ങളോ ഇല്ല രണ്ടുപക്ഷം ഇല്ല നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുവെ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പട്ടികളുടെ സ്വഭാവം മാറിയിരിക്കുന്നു നരഭോജികളായി മാറുന്നു ഉത്തരവാദി പല പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഉത്തരവാദിയാണെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോ നേതാവോ അല്ല ഉത്തരവാദി ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ മനേക ഗാന്ധിയുടെ ഈ തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത പ്രതികരണങ്ങൾ ഊർജം പേറുന്നു എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അവര് അവര് കാരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് പട്ടിയെ കൊല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കത്തില്ല ഇപ്പൊ കോഴിയാണോ കോഴിമുട്ടയാണോ കോട്ടയത്തെ പട്ടികളെ കൊല്ലാൻ ജോർജ് കുര്യൻ പറയട്ടെ ആദ്യം ജോർജ് കുര്യൻ കോട്ടയത്തെ പട്ടികളെ കൊല്ലാൻ നമുക്ക് പ്രതികാന്ധിയുടെ ഇന്നത്തെ പ്രസ്താവന പോലും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഊർജം പകരുന്നതാണോ കാരണം നിങ്ങൾ കേരളത്തിലുള്ള സംഘടനയാണ് പീപ്പിൾ ഫോർ ആനിമൽ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വസ്തുതകൾ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ട യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ചെറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരു തിരുത്തൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇനിയെങ്കിലും വേണ്ടേ നിങ്ങൾ കൂടി മുൻകൈ എടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമായതുകൊണ്ടും മാനുഷിക വിഷയമായതുകൊണ്ടും നമ്മുടെ ഇന്
ബി ജെ പിയുടെ വക്ത മന്ത്രിയാണ് അവരൊരു ആനിമൽ ആക്ടിവിസ്റ്റാണ് ഇതെല്ലാം ശരി തന്നെയാണ് ഈ വിഷയം ഇത് കേരളത്തിൽ മാത്രമുള്ള വിഷയമല്ല സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കൺട്രോള് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും ഉള്ള വിഷയമാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ബിജു ഇതിനകത്ത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഈ കേസിൽ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിക്ക് മുകളിൽ പോയ ഒരു കേസിൽ ഹാജരായ വ്യക്തിയുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്നത്തെ ആ ഇൻ്റർവ്യൂ ഓർഡേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഇൻ്റർവ്യൂ ഓർഡേഴ്സ് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി അറിയാം നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ആക്ട് പറയുന്നത് നായ്ക്കളെ സ്ട്രേ ഡോക്സ് ആൻഡ് പിക്സിനെ ഡിസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് തന്നെയാണ് അത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് ആ ആ നിയമം ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഡിസിഷനും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് മുകളിൽ അതൊരു ജനറൽ ലോയാണെന്നും അതിനു മുകളിൽ പി സി എ ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലെ പി സി എ ആക്ടും അതിന് കീഴിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലുണ്ടായ ആനിമൽ ബർത്ത് കൺട്രോൾ ഡോക്സ് റൂൾസും സ്പെഷ്യൽ ലോ ആയതുകൊണ്ട് പ്രിവേൽ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധിയുണ്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നുള്ള വിധിയുണ്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇത് ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ബോംബെ ഹൈക്കോടതി ബോംബെ മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ആക്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊല്ലാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയ ഒരു കേസിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി വളരെ കർശനമായി ആനിമൽ ബേർത്ത് ആനിമൽ ഡോഗ് റൂൾസ് ആനിമൽ എ ബി സി ഡോഗ്സ് റൂൾസ് കർശനമായി നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സുപ്രീം കോടതി പിന്നെ അഗ്രസീവ് ആയ ഡോഗ്സിനെ എല്ലാം കൊല്ലാം കൊല്ലാമെന്ന് പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇതൊന്നുമല്ല ശരി അതിനകത്ത് ക്ലാസ് എഫിൽ പറയുന്നത് ആനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് ആനിമൽ ബേഴ്സ് ഈ ഈ അൺവാണ്ടഡ് ആനിമൽസിനെ ഡിസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിന് അതിന് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് ആനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ് ജന്തുക്ഷേമ സംരക്ഷണ ക്ഷേമ ബോർഡാണ് ആ ബോർഡും മുനിസിപ്പാലിറ്റീസും പഞ്ചായത്തുകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്മൻസുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും ഈ ആനിമൽ ബേർത്ത് കൺട്രോൾ ഡോഗ്സ് റൂൾസിൽ ഒരു കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ കമ്മിറ്റി ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് ഇത് ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ നായ്ക്കളെ പിടിച്ച് കൊല്ലുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ബിജു കൂടി പിന്നെ പങ്കെടുത്ത പിന്നെ അപ്പിയർ ചെയ്ത അപ്പിയർ ചെയ്ത അദ്ദേഹം മറ്റൊരു കാര്യത്തിനാണെന്ന് ഉള്ളത് ശരി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം കൂടി അപ്പിയർ ചെയ്ത ഒരു കേസിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇന്നത്തെ വിധിയുടെ ഇന്നത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ പിന്നെ ഓർഡേഴ്സിൻ്റെ ബലത്തിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് അതായത് അതായത് ഒരു നിയമപ്രശ്നമായി ഇത് സങ്കീർണമായി പോകുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളും നിങ്ങളും പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക അതായത് ആത്യന്തികമായി ഇന്ന് കേരളം എടുത്ത നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരമല്ലാതെ കോടതിയൊക്കെ കയറുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വിഷയം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും ഈ ചർച്ചയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ഈ പട്ടികളുടെ ക്രൂരമായ അറ്റാക്കുകൾ കാരണമാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനുള്ളിലുള്ള ഇതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന നടപടികളെല്ലാം മരവിപ്പിക്കുകയും അത് പിന്നീട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ആനിമൽ ബേർത്ത് കൺട്രോൾ ഡോഗ് റൂൾസ് വന്നപ്പോൾ അതിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അത് ആരുടെ ഭരണ സമയത്ത് വന്നു എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിന് ശേഷം പല ഭരണങ്ങളും നമുക്ക് വലിച്ചു നീട്ടാൻ ചുരുക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ ഈ ഈ ഇന്നത്തെ ഉത്തരവോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഇറക്കിയ ഓർഡറൊക്കെ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ വലിയ വെല്ലുവിളികളാണ് വലിയ വെല്ലുവിളികളാണ് സുപ്രീം കോടതിയിലെ വിധികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വലിയ വെല്ലുവിളിയാണത് ഇത് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ രൂക്ഷമായ തെരുവുനായ ശല്യം ഉണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് അറിഞ്ഞു നടക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഇതിന് ഇതിന് കാരണമാണെന്ന് പറയത്ത പറയുന്ന വിഡ്ഢിത്തരമല്ല നമുക്കുള്ളത് ആ ബോധമല്ല ഉള്ളത് മറിച്ച് ഈ ഇതിന് പ്രായോഗിക പരിച പരിഹാരം എന്താണ് ആ പ്രായോഗിക പരിഹാരം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഡോക്ടർമാർ സഹിതം ഉയർത്തുന്ന ഒരു ആശങ്കയുണ്ട് അവരാണ് ആൻസറബിൾ സ്നേഹികൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു പ്രപ്പോസൽ എ ബി സി ആണ് ഈ ബർത്ത് കൺട്രോൾ പ്രോഗ്രാം ആണ് അത് ഒട്ടും പ്രായോഗികമല്ല കേരളത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് പ്രായോഗികമല്ല കാരണം കേരളത്തിൽ എത്ര തെരുനായകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ കണക്കില്ല ഈ ബർത്ത് കൺട്രോളിന് സ്റ്റെറിലൈസേഷന് വേണ്ടി പോകുന്ന ആളു
അടുകിൽ ബിജു ഇത് കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലോ അല്ലെങ്കിൽ മനേകാന്തിയുമായിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലോ ഒന്നുമല്ല അതിന് കേരളത്തിന്റെ വിഷയമാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് ബാഹ്യമായ ചില ഇടപെടലുകൾ എങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടോ നേരത്തെ എബ്രഹാം മാത്യു സംശയം ഉന്നയിച്ചതുപോലെ റഹീമിനെ പോലെയുള്ളവരൊക്കെ ഉന്നയിച്ചതുപോലെ ചില ബാഹ്യമായ ഇടപെടലുകളൊക്കെ ഉണ്ടോ നിയമതലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാ കഴിയും ഇന്നിപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇച്ഛാശക്തിയോടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഓർഡർ ഈ ഒരു ഉത്തരവ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വലിയ വെല്ലുവിളികൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുണ്ടോ മറുപടിയായിട്ട് അതിന് മറുപടിയായിട്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് ഹരി പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് കുര്യൻ സാറ് അദ്ദേഹവും ഒരു വക്കീലാണ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ അപ്പോൾ ഈ ഹരി പറഞ്ഞു ഇൻ്ററിം ഓർഡേഴ്സ് നിലനിൽക്കുന്നു സുപ്രീം കോടതിയുടെ ആ ഇൻ്ററിം ഓർഡേഴ്സ് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സീനിയർ കൊളീഗ് മിസ്റ്റർ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ ഇന്ന് കേരളത്തിലെ മൂന്നര കോടി ജനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് ഒരു കത്ത് അയച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് കണ്ടംഡ് ഓഫ് കോർട്ട് എടുക്കുമെന്ന് കണ്ടംഡ് ഓഫ് കോർട്ട് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽഫുൾ ഡിസബേഡിയൻസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ഇവിടെ കണ്ടംഡ് ഓഫ് കോർട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി സാഹചര്യമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള കേരള ജനതയെ സത്യം മറച്ചു വെച്ച് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് എന്നുള്ളത് മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വാടാപൂടാൻ ലെറ്റർ അയക്കുക ചെയ്തത് ഞാൻ എൻ്റെ എനിക്കല്ല മൂന്ന് വട്ടം സുപ്രീം കോർട്ട് ബാർ അസോസിയേഷൻ്റെ ഓഫീസ് ബിയറും കൂടിയാണ് ഞാൻ കുര്യൻ സാറിന് അറിയാതെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ സാറും എൻ്റെ വലിയ സുഹൃത്താണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായി പറയട്ടെ മിസ്റ്റർ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ അയച്ച ആ ലീഗൽ നോട്ടീസ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും അയച്ച ലീഗൽ നോട്ടീസിനകത്ത് രണ്ട് അനക്ഷേഴ്സ് അതിൽ ഒരു ഒന്ന് ഒരു അനക്ഷർ എന്ന് പറയുന്ന പതിനെട്ട് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ഉത്തരവ ആ പതിനെട്ട് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഞാനും കോടതിയിൽ ഹാജരായിരുന്നു അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഓർഡറിലുണ്ട് റിട്ട് പെറ്റീഷൻ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഞാൻ പ്രശാന്ത് ഭൂഷണോടും അത് കണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആളുകളോടും വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ആ ഉത്തരവിനകത്ത് പറയുന്നത് എംഫസൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെക്ഷൻ നയൻ ക്ലോസ് എഫ് ആണ് ഡിസ്ട്രക്ട് ദ ഡോഗ്സ് എന്ന് ക്യാൻ യു ഷോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാനലിൻ്റെ പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി പറയാമോ അതിനകത്ത് ന്യൂസൻസ് ആയിട്ടുള്ള അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള പട്ടികളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യരുത് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ നിർത്താം നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ പറയേണ്ട രണ്ടാമത്തെ ലെറ്ററിനകത്ത് പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെ ഒരു കണ്ടംഡ് ഓഫ് കോർട്ടിലേക്ക് തന്നെ വന്നേക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വളച്ചൊടിക്കുന്ന രീതിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിക്കാനുള്ള ആർട്ടിക്കൽ ട്വൻറ്റി വൺ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന തന്നെ നൽകുന്ന അവകാശത്തെ പോലും വെല്ലുവിളിക്കുന്ന രീതിയിൽ രണ്ടാമത്തെ അനക്ഷർ മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ഉത്തരവ് അതിൻ്റെ പേജ് എട്ടിൽ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് മിഡിൽ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യന് നേരെയുള്ള ഇത്തരം വെല്ലുവിളികളെ വളരെ സീരിയസ് ആയി കാണണമെന്നാണ് ഇനി പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ അല്ലെങ്കിൽ പ്രശാന്ത് ഭൂഷണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മനേക ഗാന്ധി അതിന് മുമ്പ് പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ കാണാതെ പോയ ഒരു ഉത്തരവുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹം സപ്രസ് ചെയ്തു എന്ന് ആ കാണാതെ പോയ ഉത്തരവ് ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ആ ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ഉത്തരവിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് വായിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം തരണം പേജ് നാലില് ഹവർ വി പെർസീവ് ദാറ്റ് ദ ആക്ട് ആസ് വെൽ ആസ് ദ റൂൾസ് സ്ട്രൈക്ക് എ ബാലൻസ് ബൈ പെർമിറ്റിംഗ് ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സർട്ടൻ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഡോഗ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഗ്രാൻഡിങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ടേക്കിംഗ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് അപ്പോ ഒക്ടോബറിൽ പട്ടിയെ കൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉത്തരവ് അദ്ദേഹം ാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി എന്തായാലും ഇച്ഛാശക്തി എടുത്തോടെ എടുത്ത തീരുമാനത്തിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ അതായത് പ്രായോഗിക തലത്തിലുള്ള വരുത്തൽ അതിന് വെല്ലുവിളി ഉണ്ടോ അതോ ഈ പറയുന്ന ഉമ്മാക്കി കാട്ടൽ നിയമ സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ
ഇപ്പോൾ നായയെ കൊല്ലാൻ നേരത്ത് മുഖശാസ്ത്രം നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും നായക്ക് ടാഗൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ മൃഗസ്നേഹികളെല്ലാം കൂടെ ചെന്ന് ടാഗ് കൊടുക്കണം അപകടകാരികൾ ഏത് അപകടകാരികൾ അല്ലാത്തത് ചെലുവമ്മയെ കൊന്നത് ആ കടപ്പുറത്ത് പോയാലും ഇപ്പോൾ അതിനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ ഒരു ഒരുപാട് നായകളുണ്ടാവുന്നേ അപ്പോൾ നായകൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് അപകടകാരി ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ നിയമത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു മനേകാന്ത് ഉന്നയിക്കുന്നതാണ് പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ പറയുന്നതാണ് ഈ ഹരികുമാറിൻ്റെ എല്ലാ സംഘടന ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്നം അവിടെയാണ് ഇവിടെ വരുന്ന തർക്കം ഈ സർക്കാർ ഈ നിയമത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് നായകളെയാകെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് ഇപ്പം ഇതാണ് വരുന്ന പ്രശ്നം അല്ലാതെ സർക്കാരിന് വരുന്ന ഹഡിൽ അവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് സർക്കാർ നിയമപരമായി മുന്നിട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ സർക്കാർ ഇത് ആരെയും നോക്കാതെ ഇതിനകത്ത് ആ നിയമപരമായ തലത്തിൽ കാത്തു നിൽക്കാൻ നടപടിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു ഏ സി നടപടിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ വരുന്ന പ്രശ്നം മനേക ഗാന്ധിയുടെ പ്രശ്നം ഇവിടെ ഉയർത്തി പിടിക്കുന്നത് അത് തെറ്റാണ് ഇവിടെ ബി ജെ പി അഗ്രസീവ് ആയൊരു നിലപാടെടുക്കുന്നു അവരുടെ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രി ബി ജെ പിയുടെ ഒരു നേതാവ് പറയുന്നതല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ശ്രീ ജോർജ് കുര്യൻ ഇതിൽ ആഗ്രഹിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അവർ അവരുടെ ആക്ടിവിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ അഭിപ്രായം പറയുന്നു എന്നാണ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അഭിപ്രായം അവർക്ക് പറയാം അതൊരു ഭരണഘടനാപരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ എതിരായി പറയാൻ അവകാശമല്ല അത് ഭരണഘടനാ സത്യപ്രജ്ഞ ലംഘനാണ് ഇപ്പോൾ മനക ഗാന്ധിക്ക് ഒരു അഭിപ്രായം സ്വതന്ത്രമായി പറയാം ഒരു ഫെഡറൽ സംവിധാനത്ത് ഒരു യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മിനിസ്റ്റർ ഒരു സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിലപാടിനെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിലപാടിനെയാണ് ആ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിലപാടിനെ നേരത്തെ ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് ബിജു എല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ നിലനിൽക്കുന്ന നിയമത്തെയെല്ലാം കാറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വൈകാരികമായി പ്രതികരിക്കുന്നു ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഈ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വീണ്ടും ഞാൻ അടിവരയിടുന്നു ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ പോലും അതിന് തയ്യാറായിട്ടില്ല ഒരു വിയോജിപ്പ് ഇത്രയും ഇത്രത്തോളം ജനങ്ങൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടി തൃശ്ശൂരിൽ കടിയേറ്റ് വേദനയോടുകൂടി നിമിഷങ്ങൾ തള്ളി നീക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാമല്ലോ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ എന്തേ ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ബി ജെ പിയുടെയോ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെയോ നയമല്ല ഇവിടെ സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി ജെ പി പിന്തുണയ്ക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ബിജു പറഞ്ഞ ആ ഇതിൽ സുപ്രീം കോടതി ഒരു കമ്മിറ്റിയെ വെച്ചു റിട്ടയേർഡ് ഹൈക്കോടതിയിലെ ജഡ്ജി ആയിട്ടുള്ള സിരിജകൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ലോ സെക്രട്ടറി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് ഡയറക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം പേരെ മറ്റും ഒരു വർഷം പട്ടികടിച്ചെന്നാണ് ഇവിടെ കേരളത്തിലെ ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ മറ്റേ അമ്പത് പേര് മരിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരുപക്ഷെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാത്തതായിരിക്കും ഈ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സോഡിയം പെൻറ്റാത്തോൾ കുത്തിവെച്ച് കൊല്ലാവെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സെക്ഷനുള്ള പട്ടി നമ്മുടെ ഇവരുടെ ഇത് കണക്കനുസരിച്ച് അമ്പതിനായിരം നായ്ക്കളെ അങ്ങനെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കും നിയമത്തിൽ കിടന്ന് കടിച്ചു തൂങ്ങാതെ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ മുല്ലപ്പെരിയാർ മുല്ലപ്പെരിയാർ പോലെയുള്ള വലിയ വിഷയങ്ങൾ വലിയ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഇതൊരു ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു കേരളത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം മാത്രം ജനങ്ങൾ മുല്ലപ്പെരിയാർ ആ വിഭാഗത്തിലെ അവിടെയൊക്കെ ഇച്ഛാശക്തിയോട് കൂടി നമ്മൾ എടുത്ത നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിർത്ത ആ എടുത്ത പൂർവ്വ ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഈ നിലപാട് ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തേ കൂട്ടായി വരുന്നില്ല ഞാൻ മറുപടി പറയാം ഈ മേനകാ ഗാന്ധി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവര് രക്ഷപ്പെടില്ലായിരുന്നു കാരണം ഇപ്പൊ അവര് ആണ്ട് മേനകാന്ധി പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അത് അത് കെ ടി ജലീൽ പറയുന്ന മേനകാന്ധി പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കൊല്ലുമായിരുന്നു ഇത് ഇത് പുച്ഛമല്ലേ ജനങ്ങൾക്ക് പുച്ഛമല്ലേ തോന്നുന്നത് ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് നാണയില്ലേ എന്ന് പറയാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല പശുവിന്റെ പട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നിയമം പറയുന്ന ഒന്നുകൂടെ നിയമം പറയുന്നുണ്ട് കൊല്ലാവുന്ന അത് എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ജനങ്ങളോട് പറ നിയമം പറയുന്നുണ്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബിജു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ലോ ബിജു പറഞ്ഞില്ലേ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ പശുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ
അത് നമ്മളെങ്ങനെ പോയി കണ്ടുപിടിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ക്രൂരതയുടെ ഒരു അതിനുകൂടി അതിനുകൂടി മരേഗാന്ധിയുടെ ഒക്കെ തന്നെ പേര് കൂടി നമുക്ക് അപ്പൊ ഈ ഈ മൃഗസ്നേഹികളുടെ എടുത്തിയാട്ടം ഒരു ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് ഇപ്പം ജോർജ് കുര്യൻ പട്ടിയെ പിടിക്കൂ പിടിക്കൂ എന്ന് പറയേണ്ടായി കേരളത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഈ പട്ടിപിടുത്തം ആരംഭിച്ചാൽ നേരത്തെ റഹീം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ കുഴിമാന്തി തലയെണ്ണുന്ന മൃഗസ്നേഹികളുടെ പ്രാകൃത പട്ടിപ്രണയം പുറത്തു വരുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല പിന്നെ നാളെ ഈ പട്ടിപ്രേമികൾ വരാൻ പോകുന്ന പട്ടിപ്രേമികൾക്ക് പിന്നാലെ ജന് മറ്റ് ജന്തുസ്നേഹികൾ രംഗത്ത് വരും ഏ തെരുവെന്ന് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ മൂർഖനും പാമ്പും പുലിയും ഒക്കെ വരേണ്ടതാണ് പട്ടി മാത്രം പോരാ മൂർഖന്മാതികൾ വരും ഓന്തിനെ കൊണ്ട് വരും ആളുകൾ ഓന്തുവാതികൾ വരും അങ്ങനെ കേരളം മുഴുവൻ ഈ വന്യജീവികളുടെ പിടിയിൽ അമരാൻ പോവുകയാണ് ഇതുപോലുള്ള മൃഗസ്നേഹികളെ അഴിച്ചു വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ മനഃശാസ്ത്രം വിശകലനം ചെയ്യണം മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം ഒരു അമ്മ മരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് കടി കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവർ മാറി എഴുന്നിട്ട് പട്ടിപ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് കവിത എഴുതുകയാണ് ഇത് അപഹാസ്യമായ കാര്യമാണ് അതിന് മറുപടി പ്രബലമായ ഒരു സംഘടനയുടെ വ്യക്തി കേരളത്തിൽ അവർക്ക് കൂടി അത് തന്നെ അഭിപ്രായമാണോ എന്ന് ഹരിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കേട്ടറിയാം ന്യൂസ് ആൻഡ് ന്യൂസ് അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് അഡ്വക്കേറ്റ് ഹരി ഇരുപത് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ മറുപടി എന്തായാലും പുതു നിർദ്ദേശം എന്തെങ്കിലും താങ്കൾക്ക് ഈ വന്ധീകരണമല്ലാതെ വെക്കാൻ ഉണ്ടോ ഈ കേരളത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ദുരവസ്ഥയ്ക്കൊപ്പം എല്ലാ കൂട്ടായ സർക്കാരിന്റെ ഈ ഇച്ഛാശക്തിയോടു കൂടിയുള്ള തീരുമാനത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാനാണോ അതെല്ലാം മറിച്ചാണെങ്കിൽ പുതു നിർദ്ദേശം എന്തെങ്കിലും വെക്കാനുണ്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു അന്തിമ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയാലേ സാധിക്കൂ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവനുള്ള വില ഒരിക്കലും നമുക്ക് മൃഗങ്ങളുടെ ജീവനെക്കാളും കുറഞ്ഞതാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ജീവന് തുല്യമാണെന്നോ പറയാൻ പറ്റില്ല മനുഷ്യനോടൊപ്പം സൗഹൃദത്വം നടത്തേണ്ട ജീവികൾ തന്നെയാണ് എല്ലാം അപ്പോൾ ഇതിന് ശാശ്വതമായൊരു പരിഹാരം അത് രണ്ട് തലത്തിൽ കണ്ടാലേ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഉടനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ശാശ്വതമായി ഒരു നീണ്ട കാലത്തേക്കുള്ള പരിഹാരം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സുപ്രീം കോടതിയിലെ വിധിയും നിയമങ്ങളും പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതി നിയമങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അതിലെല്ലാം പറയുന്നത് ആനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിച്ച് കോർപ്പറേഷനും മുനിസിപ്പാലിറ്റീസും പഞ്ചായത്തുകളെല്ലാം ഇതിന് ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ട പട്ടികളെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തേണ്ടത് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തുക ലോങ് ടേമാണ് അതിന് എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടെന്നറിയോ അതിനിപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ക്രൂരതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രസീവായ ഡോഗ്സിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കൊല്ലുകയും ബാക്കിയുള്ളതിനെ എല്ലാം വന്ധീകരിക്കുകയാണ് സർക്കാരിന് നല്ലൊരു സംഘടന ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏകദേശ കണക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏകദേശം കണക്കുണ്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഏതാണ്ട് കണക്കുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ കാണും കാരണം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പഞ്ചായത്തുകൾക്ക് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾക്ക് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിനൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് കണക്കെടുക്കാൻ എന്താണ് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യരുടെയും സെൻസസ് എടുക്കുന്നു മൃഗങ്ങളുടെ കാട്ടിലുള്ള പുലികളുടെയും ചെന്നായുടെയും സെൻസസ് എടുക്കുന്നു എന്താണ് നാട്ടിലുള്ള പട്ടികളുടെ സെൻസസ് എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായി വന്ധീകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും പക്ഷേ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഉദാര സമീപനം വേണമല്ലോ ആറ് ലക്ഷം ഉണ്ടെന്നാണ് ഏകദേശം ഉള്ള കണക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം പരിഹാരം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു പരിഹാരം ഈ പിന്നെ ജീവിക്കാൻ ഗതികെട്ട മനുഷ്യർ പരിഹാരം കണ്ടോളും വടിയും കൊണ്ട് പോകും ഇരുമ്പ് തണ്ടെടുത്ത് അടിക്കും ഭക്ഷണത്തിൽ വിഷം ചേർത്ത് ഈ പട്ടിക്ക് കൊടുത്ത് അതിനെ കൊന്നുകളയും അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലമാണ് ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ അതിന് തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് മൃഗസ്നേഹങ്ങളോട് ചോദ്യമുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം കാഴ്ചവെങ്ങാവിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കാണാം ഈ പെരുമ്പമ്പ് അവിടെ വീർത്ത് കിടക്കുകയാണ് നൂറുകണക്കിന് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ തയ്യാറാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ വായിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കാൻ ഈ ജന്തുസ്നേഹികൾക്ക് കോഴിക്കുഞ്ഞിനോട് ഇത്ര വിരോധം എന്താ കോഴിക്കുഞ്ഞ് പ്രകൃതി കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയല്ലേ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പെരുമ്പാവനെ പോറ്റണം അല്ലേ പെരുമ്പാമ്പിനെയും തെരുവുപട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കാം കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ മുയലിനെയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഈ ഹിപ്പോക്രസിക്കെതിരെയാണ് ഈ ഹിപ്പോക്രസി ഈ ഹിപ്പോക്രസിക്കെതിരെയാണ് കേരളത്തിലെ പൊതുജനങ്ങൾ രംഗത്ത് വരേണ്ടത് പൊതുജനങ്ങൾ ഈ ഹിപ്പോക്രസി തിരിച്ചറിയും രണ്ടാമത്തെ ഏത് പട്ടിക്കും ഒരു ദിവസം ഉണ്ടെന്നാണ് ഏത് പട്ടിക്കും ഒരു ദിവസം ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ
കൊല്ലേണ്ട ഈ പട്ടിയെ കൊല്ലുകയും വന്തിരിക്കരിക്കേണ്ട പട്ടിയെ വന്തിരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് അതിപ്പോൾ വേസ്റ്റ് സംസ്കരിക്കണം അതുപോലെ അറവശാല അറവുശാലകളും ഈ മാംസത്തിൻ്റെ അംശങ്ങളും വലിച്ചെറിയുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സംസ്കരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും മേനകാഗാന്ധിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് വെറുതെ ഇരിക്കരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മന്ത്രി ആക്ട് ചെയ്യണം സർക്കാർ ആക്ട് ചെയ്യണം പട്ടിയെ നിയന്ത്രിക്കണം ജനങ്ങൾക്ക് ജീവന് ജീവന് സംരക്ഷണം കൊടുക്കണം അതാണ് സർക്കാർ ശ്രീ റഹീം അവസാനമായി കാരണം വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ് ഒക്കെ നമ്മൾ വ്യക്തമായൊരു പ്ലാനിങ് ഇനി കൂടുതൽ ത്വരിതപ്പെടുത്തണം അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇക്കാര്യത്തിൽ ത്വരിത നടപടി ശ്രീ ഇബ്രഹിമത്തി കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാനത് ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അത് വളരെ പ്രസ ഞാനതിനോട് യോജിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അന്ധമായ മൗലികമായ മൃഗസ്നേഹമാണ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സമൂഹത്തിന് അപകടകരമാണ് ഞാനതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ശ്രീ ജോർജ് കുരു ഉന്നയിച്ച ചില അഭിപ്രായങ്ങളോട് എനിക്ക് പ്രതികരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല അത് പറയുന്നത് മേനക ഗാന്ധിയെ പിടിക്കരുത് സിനിമയിൽ ശ്രീനിവാസൻ പോളറിനെ കുറിച്ച് പറയരുതെന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് മേനക ഗാന്ധി നിങ്ങളുടെ മന്ത്രിയാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന മന്ത്രിയാണ് അവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അത് വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമായി മാത്രമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചുരുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലും അങ്ങനെ പറയാൻ അവർക്ക് ഭരണഘടനാ അധികാരം കൊടുത്തിട്ടില്ല വ്യക്തിപരമായി പറയാം ഒരു സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചു കൊണ്ടും സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനും അങ്ങനെ നിരുത്തരവാദപരമായി സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് സത്യവാചകം ജോലി അധികാരമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പിന്നെ മേനകാ ഗാന്ധി മേനകാ ഗാന്ധി കണ്ട് നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കരുത് അങ്ങനെയൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നില്ല മേനകാ ഗാന്ധിയല്ല ഗവൺമെന്റിന്റെ മാൻഡേറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റിന് കൃത്യമായ നിലപാടുണ്ട് അത് ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നിലപാടാണ് ഇത് പൊതുജനങ്ങൾ നിരത്തിലിറങ്ങുന്നു ഗവൺമെന്റ് നിരത്തിലിറങ്ങുന്നു പക്ഷെ ആ നിരത്തിലിറങ്ങുന്ന പൊതുജനങ്ങളെയും ഗവൺമെന്റിനെയും ഭേദ്യം ചെയ്യുകയാണ് മേനക ഗാന്ധി അവർ പശുവിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നു കുറെ പേർ അതോടൊപ്പം തന്നെ പട്ടിക്ക് വേണ്ടി അതായത് സർക്കാരിനി സർക്കാരിനി ഈ നിയമ നൂലാമാലകളൊന്നും നോക്കി നിൽക്കില്ല മുന്നോട്ട് പോവുക തന്നെ ചെയ്യും വളരെ നന്ദി ശ്രീ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ജോർജ് കുര്യനൊപ്പം റഹീമ ഇബ്രാഹിം മാത്യു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഹരി അഡ്വക്കേറ്റ് ബിജുവിലേക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നിയമം ലംഘിച്ച് നായകളെ കൊല്ലുന്നത് തിരുവനായ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമല്ലെന്ന മനേകാന്ധിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് മറുപടിയുമായി കെ ടി ജലീൽ മുന്നോട്ട് സർക്കാരും ഇച്ഛാശക്തിയുടെ തീരുമാനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് ന്യൂസ് അൻവീസ് പരിശോധിച്ചത് പൂർണ്ണമാകുന്ന